ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി കോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൻ്റെ എം സി ക്യു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് വീഡിയോ ഒരു പത്തെഴുപതോളം വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പത്തെഴുപതോളം വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പി എസ് സി മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എല്ലാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ശരീരം എന്നതിൻ്റെ സമാന പദം ഏത് ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ശരീരം എന്നതിൻ്റെ സമാന പദം ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ഗാത്രം ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രോണി ഓപ്ഷൻ സി പലാലം ഓപ്ഷൻ ഡി അദ്രു ശരീരം എന്നതിൻ്റെ സമാന പദം ഏതായിരിക്കും ഗാത്രോണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഗാത്രം അപ്പം ചൂടെ തന്നിൽ ചൂടെ പറയുന്നവയിൽ ശരീരം എന്നതിൻ്റെ സമാന പദമാണ് ഗാത്രം ഗാത്രം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥവും ശരീരം എന്നാണ് ഇനി ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ശ്രോണി ശ്രോണി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അരക്കെട്ട് അരക്കെട്ടാണ് കേട്ടോ ശ്രോണി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അരക്കെട്ട് അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ സി പലാലം പലാലം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വൈക്കോലാണ് വൈക്കോൽ പലാലം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വൈക്കോൽ അതുപോലെ അദ്രു അദ്രു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വൃക്ഷം വൃക്ഷം ഓക്കെ ഇപ്പം ഗാത്രം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരീരം ശ്രോണി എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അരക്കെട്ട് പലാലം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ബൈക്കോൽ അദ്രു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വൃക്ഷം അതുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ചേർത്ത് എഴുതാനാണ് ചരണ പ്ലസ് അരവിന്ദം ചരണ പ്ലസ് അരവിന്ദം ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ചരണ പ്ലസ് അരവിന്ദം ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ചരണാരവിന്ദോണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ചരണാരവിന്ദം ചരണാരവിന്ദം ഓക്കെ അപ്പോൾ ചരണ പ്ലസ് അരവിന്ദം ചരണാരവിന്ദം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് കേട്ടോ ചരണാരവിന്ദം എന്നുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒറ്റപ്പദം എഴുതാനാണ് ദശരഥൻ്റെ പുത്രൻ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ദാശരഥി ഓപ്ഷൻ ബി ദശവീരൻ ഓപ്ഷൻ സി ദശഗ്രീവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ദക്ഷൻ ദശരഥൻ്റെ പുത്രൻ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദം എന്താണ് ദാശരഥിയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് തവണ എക്സാമ്പിളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റപ്പദമാണ് ദാശരഥി ദശരഥൻ്റെ പുത്രൻ എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദമാണ് ദാശരഥി ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റപ്പതമാണ് ദാശരഥി അടുത്തത് മൊന്തൻപഴം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം മൊന്തൻപഴം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻ എ കൊള്ളാത്തവൻ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രതാപി ഓപ്ഷൻ സി വിലയില്ലാത്ത വസ്തു ഓപ്ഷൻ ഡി തിന്നുമുടിച്ചു നടക്കുന്നവൻ മൊന്തൻപഴം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കൊള്ളാത്തവനാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ കൊള്ളാത്തവൻ മൊന്തൻപഴം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം കൊള്ളാത്തവൻ എന്നാണ് കൊള്ളാത്തവൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിപരീത പദം എഴുതുക ആർജവം ആർജവം എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദം ഓപ്ഷൻ എ കൗടില്യം ഓപ്ഷൻ ബി വിരക്തി ഓപ്ഷൻ സി ശുഷ്കം ഓപ്ഷൻ ഡി അധമ ആർജവം എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം കൗഡില്യമാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ കൗഡില്യം ഇതും ഇതിനു മുമ്പ് പ്രിവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർജവം എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം കൗഡില്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ കൗഡില്യം ഇനി അതുപോലെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം വിരക്തി വിരക്തി എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദം എന്താണ് ആസക്തിയാണ് കേട്ടോ ആസക്തി ആസക്തി വിരക്തി ആസക്തി വിരക്തി അതുപോലെ ശുഷ്കം ശുഷ്കം എന്ന പദത്തിൻ്റെ വിപരീത പദം ആർദ്രമാണ് ആർദ്രം ശുഷ്കം ആർദ്രം ശുഷ്കം അതുപോലെ അധമം അധമം എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദം ഉത്തമമാണ് അധമം ഉത്തമം അധമം ഉത്തമമൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അധമം ഉ അധമം എന്ന വാക്കിൻ്റെ വിപരീത പദം ഉത്തമം അധമം ഉത്തമം അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് സന്ധി നിർണ്ണയിക്കുക കുരിശ് പ്ലസ് അടയാളം കുരിശടയാളം ഇത് ഏത് സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് 
കുരിശടയാളം ഏത് സന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ലോപസന്ധിയാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലോപസന്ധി അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ചന്ദ്രക്കല ലോപിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കുരിശ് പ്ലസ് അടയാളം ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ കുരിശടയാളം അവിടെ ചന്ദ്രകല പോകുന്നുണ്ട് ലോപിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ലോപസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അതിലൊരു വർണ്ണം പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോപിക്കുന്നതിന് ലോപസന്ധി എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ശരിയായ വാക്യമേത് ശരിയായ വാക്യമേത് ഓപ്ഷൻ എ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പതിവായി പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പതിവായി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി വെള്ളിയാഴ്ച തോറും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഏതാണ് ശരിയായ വാക്യം ഇവിടുത്തെ ശരിയായ വാക്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും നോക്കിയേ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പതിവായി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും അതിൻ്റെ കൂടെ പതിവായി എന്നുകൂടെ വേണോ വേണ്ട ഇപ്പോൾ രണ്ട് വാക്ക് കൂടി രണ്ട് വാക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലേ ഒന്നുകിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച തോറും ആ വെള്ളിയാഴ്ച തോറും പതിവായി പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച തോറും എന്ന് പറയത്തില്ല എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പതിവായി പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ എല്ലായും അതുപോലെ തന്നെ പതിവായും രണ്ടും കൂടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ബി ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി വെള്ളിയാഴ്ച തോറും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പതിവുണ്ട് അതും അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അടുത്തത് പ്രതിഗ്രാഹിക വിവക്തിക്ക് ഉദാഹരണമേത് പ്രതിഗ്രാഹിക വിവക്തിക്ക് ഉദാഹരണമേത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ രാമനെ ഓപ്ഷൻ ബി രാമൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സി രാമനിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി രാമൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ രാമനെ രാമനെ അതായത് പ്രതി പ്രതിഗ്രാഹിക വിവക്തിയുടെ എന്താണ് പ്രത്യമാണ് എ എന്നുള്ളത് എ രാമനെ കൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈ എ അതായത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഈ പ്രത്യേകം എ വരും ഇവിടെ നോക്കി അവസാനം എ രാമനെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് രാമനെ എന്നുള്ളത് പ്രതിഗ്രാഹിക വിവക്തിക്ക് ഉദാഹരണമായത് പ്രതിഗ്രാഹിക വിവക്തിയുടെ പ്രത്യേകമാണ് എ എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം രാമൻ്റെ സംബന്ധിക വിവക്തിയുടെ പ്രത്യയങ്ങളാണ് ഇൻ്റെ ഉടെ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിക വിവക്തിയുടെ പ്രത്യയമാണ് ഇൻ്റെ ഉടെ ഇപ്പം രാമൻ്റെ എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് സംബന്ധിക വിവക്തിക്ക് ഉദാഹരണമാവും അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ സി രാമനിൽ ആധാരിക വിവക്തിയുടെ ആധാരിക വിവക്തിയുടെ പ്രത്യയങ്ങളാണ് ഇൽ കൽ എന്നുള്ളത് ഇൽ അതുപോലെ കൽ ഇത് രണ്ടും ആധാരിക വിവക്തിയുടെ പ്രത്യയങ്ങളാണ് അപ്പം രാമനിൽ എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ആധാരിക വിവക്തിക്ക് ഉദാഹരണമാവും അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ ഡി രാമൻ നിർദ്ദേശിക വിവക്തിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് കാരണം നിർദ്ദേശിക വിവക്തിക്ക് പ്രത്യയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല പ്രത്യയമില്ലാത്തൊരു വിവക്തിയാണ് നിർദ്ദേശിക വിവക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം രാമൻ രാമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേക എന്തോ നമുക്ക് വിവക്തി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു വിവക്തിയും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം രാമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിർദ്ദേശിക വിവക്തിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ആ വിവക്തി ഒരു ഏഴ് വിവക്തി എന്തോ ഉണ്ട് ആ ഏഴ് വിവക്തി അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രത്യയങ്ങളും കാണാതെ പഠിക്കുക കേട്ടോ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ആൻസർ എഴുതാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്നതിന് സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്നതിന് സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് വിസ്റ്റം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ആർ റയർലി യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം പേഴ്സൺ വിസ്റ്റം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ആർ റയർലി യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം പേഴ്സൺ ഓപ്ഷൻ എ മുട്ടത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല ഓപ്ഷൻ ബി അഴകുള്ള ചക്കയിൽ ചുളയില്ല ഓപ്ഷൻ സി പൊന്നിൻ കുടത്തിനു കുടത്തിനെന്തിനു പൊട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി യഥാ യഥാരാജ തഥാപ്രജ വിസ്റ്റം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ആർ റയർലി യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം പേഴ്സൺ
ഇവിടുത്തെ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അഴകുള്ള ചക്കയിൽ ചുളയില്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അഴകുള്ള ചക്കയിൽ ചുളയില്ല ബെസ്റ്റം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ആർ റയർലി യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം പേഴ്സൺ അഴകുള്ള ചക്കയിൽ ചുളയില്ല അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഗുണനാമത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഗുണനാമത്തിന് ഉദാഹരണം ഏത് ഏതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അഴകാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി അഴക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അതിൽ അഴക് എന്നതാണ് ഗുണനാമത്തിന് ഉദാഹരണം ബാക്കി മൂന്നും ക്രിയാനാമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ കളി പഠിപ്പ് ഉറക്കം ഇതൊക്കെ ക്രിയാനാമത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അഴക് എന്നുള്ളത് ഗുണനാമത്തിന് എൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേ പ്ലേ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഫയർമാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സുമായി ഉള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയാൽ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പുതി